这是蒋大爷的地盘，是你三爷的地方吗？来人，来，把这个醉汉给我轰出去！是，是把他赶出去。<笑>你这老花母狗，你，你是干什么的？嘴巴放干净点啊！这是我们老板娘。<笑>好，来，来这里陪我喝酒。你，你这个找死的！快拿下！下！别动！
今天就打你个明白！我就是景阳冈的打虎武松，我知道。赵文，嗯，武松大爷大名，这请你饶我。不知道蒋门神哪里得罪你了？哪里得罪我？我告诉你，你在这孟州欺压百姓，横行霸道，我就是容不得你。啊，大爷饶命！我以后不敢了，我以后不敢了。以后不敢。你现在给我记住，你把这快活春酒喽，马上还给金眼彪石恩。好好好，还给他，还给他。还有。昨天你抓了我大姐，还有铁牛兄弟，另外三个好汉，他们都是我的兄弟，你马上把他们给我放了！放，啊，一定放！大爷，请你饶过我！从今以后，你给我听好，立刻给我离开这个孟州，啊、否则我见你一次就打你一次，啊、见你十次就打你十次，打到你踏实了为止，听到没有？听到，听到，招牌，大爷，我招牌，马上给我滚！啊、滚！啊啊等一下，大姐。行了，阿弟，依我的意思啊，就把这个蒋门神干掉算了，干嘛拦着我？对啊，得饶人处且饶人，蒋门神已经答应要归还我们快活林，而且他也要滚出咱们孟州道了，我们就饶他一条狗命吧。我说你啊，就是这么心软，对这些恶人有什么好心软的？哎，武松哥哥，嗯，听说你打蒋门神打得漂亮，俺铁牛可没亲眼见识过。嘿嘿，要不是俺被那大王给网住了，俺铁牛也能杀他个痛快。嘿嘿，武松哥哥，这蒋门神也打败了，该和俺比试比试了吧？啊！我说你这黑汉子，你不知道我二弟刚才花了多大的力气吗？你就不能让他歇会儿？这比试的事儿以后再说。哼！你，好了好了，我们就先回施恩那里去，好不好？也行，听我二弟的，走。走走走。喂，武松哥哥。你可千万别忘了，要跟俺比试比试啊！多谢五英雄相助啊！哎，少爷，沈兄弟，快快请起！你们这样，我怎么承受得起啊？我只不过是路见不平拔刀相助而已啊！二哥，辛苦了。施恩已准备好酒菜。二哥，各位请，请好。来来来来来来来来来来来来来来来来！武松哥哥，俺最佩服的就是像你这样的大英雄，英雄好汉，快意情仇。来，俺铁牛再敬你一碗。来，来来来来来来！不过，让俺铁牛佩服的心服口服的人还真没有。你看，这蒋门神也打败了，你答应俺的事儿也该兑现了吧？哎。你这死铁牛黑汉子，你到底有完没完呢？今日我二弟刚刚跟蒋门神对了手，我不是跟你说了吗？比武的事儿改日再说。改日改日，哪那么多改日？等咱铁牛心里急躁，好生不爽。切！哎，咱们铁牛兄弟是个直爽性子的人呢、啊。大姐，既然我已经答应了要跟他切磋武艺，不如我这就去跟他比试比试。哎，好啊！嘿，走走走走走走走，交给我，给我。武松哥哥，你也挑一件兵器，要不然俺铁牛啊，认为你在让着俺，不公平。好，来，拿刀来，接刀。来吧，兄弟。武松哥哥，看着。呀。呀。呀。呀。呀。呀。呀。
这件，没事的。兄弟，你也好功夫，再来。哼，俺也不用斧子了，咱们比比拳脚功夫。好，兄弟，来吧。武松哥哥，你也太没意思了！咱还没打完，你怎么就睡着了？起来再打！武松哥哥，武松哥哥，起来再打呀！哎呀，还打什么打呀？武、哎、二弟今日打蒋门生打累了，这样他都睡着了，你有点同情心好不好？三侠、哎，把武二弟抬回去。呃、哎，好，好嘞，来来来来来，哎哎哎，走。哎我受点委屈没关系，可这快活春又重回到了拾荒猫手里头，那大家的财路也就断送了。我看大人您最好跟那个张团练商量一下，最好把那个武松送回监狱里头去。蒋中兄弟，武松虽然是一个配军，他这么做。也是罪上加罪，但按照职责所分，这只是牢城里面管的事，我去管，去治他的罪，这叫师出无名啊！那大人所说，就任由武松他在孟州城里头横行霸道吗？凭他，哼，没那么容易。这孟州道，还得是咱们的天下。张秀才，你好，你好，你好，谢谢，谢谢，谢谢啊，请，请，请，请，请，哎，各位里面请，好嘞，好，给我，哎，里面请，谢谢，谢谢，谢谢，请，请，请，哎，里面请，哎，慢走，慢走，慢走啊，慢走。
顾兄弟啊，老九。俺们兄弟三人来孟州也有些时日了，嗯，才说俺们自由惯了，不想老待在一个地方，所以俺们决定，明日便走。三位兄弟，如果你们真的要走的话，我武松也不会强留的。来，这碗酒我敬各位。来来来，干了，来干了。来。对了，天津兄弟，你接下来有什么安排？安全牛也是个懒散之人。不过，俺一直想去找公明哥哥，所以呢，明日便和这三兄弟一同离开。等你见到公明哥哥的时候，待武松向他问好。没问题。好，好，好，你们都走吧，都走吧。二娘，你离开石子坡也有些日子了，张青大哥肯定也很担心。要不你也早点回去啊？要你多什么嘴啊？我就不走了，<笑>我就在这里陪我二弟待三年。三年以后啊，跟我二弟一块儿回石子坡。大姐，这。杨林兄弟，他说的也有道理。你想想看，现在我们这里也没什么事了。我看你先回去吧。二弟呀、啊，你是赶我走是不是？我告诉你啊，我死也不走了。我今天就赖在这儿了。哎哎哎哎、兄弟，愁什么呢？来，来来来，坐坐坐。石人兄弟啊，是这样的，这铁牛兄弟和鲍旭兄弟他们，明天就要离开快活林了。这么快？是不是诗人有什么招待不周的地方？没有没有没有没有没有没有没有没有没有。哎呀，诗人兄弟，你就别瞎想了。俺们在你这个地方很快活，在人在江湖，到处行走更痛快。日后啊，没得吃喝了，再来你这快活林吧。对呀、啊，诗人兄弟，你就随他们去吧。啊，那也好，那也好啊。你们呢？走走走，走好了。那我呢，就留在这里。诗好吧？好，那当然好了。大家都听好了啊！我决定了，明天开始我就在快活林。为施恩兄弟啊打理生意的，怎么样？<笑>好，好，好，那今天晚上我就办桌酒宴，来为各位兄弟践行。好，好，恭喜了，谢谢，谢谢。哎，大姐，你这样太辛苦了，这些事情我自己来就可以了。哎呀，没事的，只要大姐在啊，这些事情都由大姐来做啊。大姐啊，哎，大姐知道你心里在想些什么。你是不是觉得大姐这么做，你有点不自在啊？没事的，你不用想那么多啊。我，我只是觉得。好了，你就别说了。要不这样吧，明天呢，我搬到快活春去看店，隔三差五的再来看你，这样总行了吧？那就这么说定了啊。二哥，这次多亏你帮我夺回这快活春，施恩是无以回报。但凡有什么事，您就开口，只管吩咐，水里水里去，火里火里去，绝无二话。你说这个就见外了。即使我们不是兄弟，就凭蒋门神的恶行，我也会亲自出手的。二哥忠义，正气凛然，兄弟是十分的佩服。少主爷，杜监府张大人来访，正在前厅等候。张萌芳，他来干什么？我爹不在吗？<笑>少主爷，张大人说，这次是专门拜访少主爷您的。笑话，我一个白丁又不是官绅，他拜访我干什么？兄弟啊，不管怎么说，人家已经来了，你就去看看吧。啊，那二哥稍后，兄弟去去就来。嗯。嗯。哎呦，张大人，哎呀。诗人不知都监张大人驾到，未曾远迎，恕罪，恕罪啊！请，请。哎呀，石公子不愧是文武全才啊，不仅拳脚功夫了得，就这板墙的字画也是风致高雅，令人佩服啊！哪里哪里，诗人只不过是附庸风雅而已。哪能比得上都监大人正牌的武曲人？石公子，你这就过谦了。公子行侠仗义，江湖留名，交友广阔，八方好汉来归，这才是英雄所为啊！哪里哪里，<笑>这不，听说公子最近又结识了景阳冈打虎英雄，阳谷县武松武都头，在下是慕名来访。还请公子把武都头请出来，让在下一睹风采啊！张大人怎么会
，这个武都头是因获罪，自配到孟州，只怕……哎，施公子，这你就不爽快了。武都头，锦阳冈精权打虎，天下成名，最近又听说在快活林醉打蒋门神，大快人心呐、啊。我职在地方，如何不知道啊？张大人连这事儿都知道啊？这事儿在整个孟州城、城里城外都嚷嚷遍了。说心里话，我对那个蒋门神也早就看不顺眼了。他一个外乡空子，居然跑到孟州城里来欺行霸市。要不是我，碍于自己身在武职，不好干预地方政务。否则，我早就派人把他拿了。大人说的是，怎么样，石公子，还是把武都头请出来吧，让在下见见。我还有要事求他呢。<笑>就是不知道武都头他本人愿不愿意。哎，石公子啊，这你就不对了。这件事，于私来讲，我本人也是敬佩武都头是英雄好汉。可求一见。于公来讲，武都头这次是以配军的身份来到孟州的。孟州牢城来了这么一位英雄好汉，我作为本城的兵马都监，自然不愿意埋没人才，定当提拔重用。你说是不是啊？张大人既然这么一说，那小的就去把武都头请过来。<笑>嗯。那个张都监和你家常常来往吗？没什么来往，就是官场上的一些交往，而且面和心不和。那他这葫芦里卖的是什么药呢？八成是为了蒋门神的事。我看他当时的情况也不太像，他挺客气的。走，我们走。啊？是福不是祸，是祸躲不过，我们就去看看吧。好吧。不过二哥还是小心点，不论他说什么事，都不要轻易答应他。我自有分寸。久等了，张大人。啊，哦，我来介绍一下，这位是孟州兵马都监张蒙方张大人。张大人，这位是阳谷县的武松，武都头。武松见过张大人。哎呀呀，果然是一表人才，英雄本色啊。不知大人唤小的来有何吩咐？啊，武都头不要误会，本官一向敬重英雄人物。武都头，锦阳冈力博猛虎，天下传闻，本官是久有耳闻呐、啊，只是一时无缘得见。这回都头驾临本县，本官自然倾力接纳呀。武松只不过是一个戴罪流行的配军，不值得大人看重啊。武都头过谦了。自古英雄多磨难，谁都有走背字的时候。当年我追随先帝北征辽人，兵陷绝境，九死一生，还不是大难不死？武松岂敢和张大人相提并论？英雄尽在草莽，武都头也不要过于悲观。眼下正是用人之际，像都头这样的英雄好汉，何愁没有晋升之路啊？我今天来，就是要和都头商量商量，请都头到我府下，屈就屈就，做点事。武松戴罪之身，怕是不太方便吧？哎，这有什么不方便的？本来嘛，配军配军，流行人犯就有从军服役的规定。但都头是个英雄，我张蒙方绝不会以一般的流配军犯相待，只是。朝廷法度所限，目前我还不太好大用都头。我是想把都头请到我府上，先做一个私人教习，平日无事教教家里的子弟武功。等三年刑期满了，都头脱去了有罪之身，到那时，我再给都头在营中记名挂号，还望都头不要推辞啊。大人，此事非小，还请大人给武松几天的时间考虑考虑。啊，我先回府
静候佳音。不送，张大人。<笑>张大人好走。啊。二哥，哎，东京虎来人啊，催了好几次了，要不您装病吧，兴许能躲过这关。哎，男子汉大丈夫，顶天立地，直来直往。用不着玩那些小伎俩，不过是个都监府嘛，怕的什么？哦，二哥，嗯，小弟不是这个意思，我只是觉得凭着蒋门神和张都监的关系，太反常了，咱们不得不防啊。自从杀了西门庆之后，我早已经把生死看淡了，躲也躲不掉。我倒要看看都监府到底是个什么龙潭虎穴。少主爷，少主爷，哎呀！少主爷，杜监府又来人催了，问武都头什么时候过去。哼，看看又来催了。这次来的什么人啊？是杜监府大管家张胜，他还带来了都监的话，说是武都头要是再不过去的话，再不过去他想怎么样啊？啊，武都头，您别着急呀、啊。张都监说了，要是都头再不过去，他要亲自到咱府里相请。你去跟他们管家说，我明天一早。会亲自前去都监府报道的，这，少主爷，你先下去吧。是。二哥，你真的要去都监府啊？去啊！你看他们整天死缠烂打的，也挺难受的。咱们就去看看他们葫芦里在卖什么药。二哥，我走以后啊，你小心一点。嗯，我想蒋门神还是会来找你麻烦的。万一你有个什么事儿。就到都监府来找我吧，小弟明白。二哥，你在那边多加小心。我总觉得张萌芳他没安好心。我才不怕，反正我明天才走。趁着有空，我还是再来教你几招醉八仙。多谢二哥。来看这一招：吕洞宾醍醐倒酒，立千金。接着，铁拐李，悬征西撞，醉还真。第三招，汉钟离，铁布抱敌窝心顶。张国老，醉酒抱心，提连环。张国老，醉酒抱心，提连环。韩生子，秦万秦兄，醉吹箫。大帅哥，单提敬酒拦腰破。我就是仙人敬酒锁喉扣，何仙姑，寒腰献酒醉当路，太精彩了，二哥，兄弟啊。啊，这些功夫不是一天两天就可以学成的，哦，要一步一步来，知道吗？我知道。这样吧，我教你两招救急的功夫。救急的？什么功夫？来，你出手打我。啊？我我我打你？是。那我打了。好。哎，哦。这两手功夫啊，既突然又有威力，可以震慑对手。你以后啊，就好好的练，知道吗？哦，我知道。多谢二哥。哎呀，怎么回事？这这这这这这这这这。兄弟啊，哎，那前面是怎么回事啊？可能是陈大人在审案子吧。
怎么审案子不在大堂内审，跑到外面来了？我们这位陈大人啊，硬是邪门，哦，也不知道啊，打哪儿学了些稀奇古怪的招数。比如说这个人，一看就是夜里窜墙越脊、六门撬锁的惯偷。陈大人对这号人也懒得问他，就让人架着围着府上跑个三圈儿。哦，等你跑到气喘吁吁的时候，再一勺子热醋灌下去。这算是神哪门子案子？哎，二哥，嗯，你别小瞧这个，这勺子热醋灌下去。一定把你的肺管呛坏，咳嗽这毛病算是落下了。您知道，干他们这行营生的，那就是要悄默无声。你一路走，一路咳嗽，这碗饭就甭吃了。看来这个州官不是个昏官，也是个酷吏了。这天下百姓就是被这种狗官给害惨的。二哥，嗯，这也未必。这陈大人为人呢，有点古怪。另外啊，还有点书生气。嗯，官声呢倒是还不错。二哥，嗯，我们不说他了，赶紧走吧。好，走。二哥，嗯，天气要转热了，这儿有几件换季的衣服，冷了热了，自己照顾好自己。兄弟啊，放心吧，我记住了。二哥，自己要小心。我家就是你家，有什么事儿给家里捎个信。是不是要回家看看、啊？对了，兄弟，我有件事想要求你。好，二哥尽管吩咐。是我大姐的事情，她要是来了，你就不要告诉她我来了这里了。二哥，你这不是为难小弟吗？你想，一二娘的脾气，她肯定会逼着兄弟说出真相的。这个，只要你不说，我大姐也不会把你怎么样的。你就真的这么怕二娘？我不是怕大姐，我只是觉得她对我太好了，我武松承受不起啊。好了，兄弟，不要多说了。她在你酒楼里，你也帮我照顾好她吧。哥哥放心，是人记上了。嗯，兄弟，那就好好保重了。好了好了，石公子，武都头这回进都监府，那是享福来了。我敢说，咱都监府吃喝穿用，比你们施家只会好不会差，干嘛弄得像生离死别似的？兄弟，你就赶快回去吧。二哥，施恩要看你进去。那好吧。双刀，名不虚传呐！都头，请。呃，都头啊，以你的身手，这对寻常的双刀实在是委屈了。待我日后找一个好的匠人，为你打一对好刀送给你。那就多谢大人了。看都头的功夫，出手不凡，定是得了高人的传授。不知都头师出何门？是哪位名师所教？哦，少年时我在少林寺做了多年的俗家弟子，我出师之后，又在东京遇到了周同周师傅。哦，是周师傅教了我这路滚龙刀法，是铁臂周同周师傅吗？正是。哎呀呀，那可是当今
，武林的泰山北斗啊。嗯，虽然我跟周师傅无缘得见，但周师傅的名声，我却早有耳闻呐。前些年，我见到过周师傅的另外一位弟子，白马银枪史文恭。哦，说来还是你的师兄吧？正是，史文恭他正是我的师兄啊。啊。当时师兄给我演示过一回功夫，他那一路百鸟朝凤枪，敢说天下无敌手啊！哎，只是那史文恭时运不济，现在只是在曾头市曾长者家里做一个枪棒教导。哎，不过无所谓，英雄不问出处。眼下朝廷正是用人之际。英雄豪杰，只要有真本事，就不愁没有腾达之日。都头，你说是不是啊？大人说的是。我就是敬重你的武功人品，本不敢以上下相待，只是碍于朝廷法度，我也不好过于。我请你到本府来，实在只是想咱们兄弟之间多亲近亲近。不敢做使意相待，这样吧，平时你可以教教家里的弟子家丁们一些粗浅的入门功夫。嗯，我看他们的天赋，估计也学不了太高深的。闲时没事，咱们之间谈谈武学，你看这样可好啊？大人呐，您太客气了，只怕我的武功太低微，怕是要误人子弟呀、啊。哪里话，武都头过千了。<笑>啊，眼看就是中午了，咱们边吃边聊。好，我已经在鸳鸯楼给你摆了宴，啊，为武都头接风。武都头，请吧。好，请，请。阿弟啊。他是不是为了躲我，自个儿跑了？哈！嗯，扎稳，再来。来替我打这个小浪蹄子，给我使劲儿打！要是打不疼他，我就让人打你。是太太，既然太太您吩咐了，那春兰哪敢不用力呀？啊，我说玉兰呐，你也听到了，不是我春兰跟你过不去，是太太让我打你。那我要是不用力，太太可就得打我呀，对不住了。你就受着吧，小贱人，敢顶嘴！哎，到底是怎么回事？大概又是三姨太打玉兰这孩子了吧？玉兰这孩子也够可怜的。这么一个大活人，就这样被打，怎么也没有人劝劝呢？这都是大人们的事儿，我们也管不着啊。就是。是啊，哎，多导，我劝你还是别去了。三姨太太，啊，没事的，你们在这边待着，我们待会儿再继续。哎，多导，你打吧，你们打吧，打死我吧，反正我活着也是受罪，让我死吧。打死你，没那么容易。你是老娘我花了一百两银子买回来的，你死了。老娘我岂不是赔了？怎么着，你得把你卖到窑子里，把那一百两银子赚回来。给我使劲打！春兰要是累了，就换秋菊；秋菊累了，就换夏荷。是。住手！都头还挺懂得怜香惜玉的嘛。怎么，看上这丫头了？看上他了，你就直说嘛！我三姨太做主了，把他赏给你了
，你何必费那么大的劲儿，也这么一出英雄救美呢？三姨太，请你自重，我武松不是一个猥琐之人。哼，你是什么人，谁知道呢？没伤没查的，谁会当配军呢？我倒是听说，武都头你在阳谷县犯的案子。正是牵扯了一桩风流事儿呢，就是，听说还是自家嫂子。住口！我武松一向光明磊落，不受人欺。你这贱人，竟敢污蔑我的名节！我的拳头可是不认人的。哎呦，太太，你快看呐，这人好凶啊！奴婢好害怕呀！你好大的胆子啊！在我面前你也敢撒野！我可告诉你，武松，别以为老爷把你请进府来，可这后面什么戏，怎么个唱法还说不定呢？说到天了，你也不过就是个配军，你还真拿自己当客气了。住口！不许胡说！你们还不快回去，在这里给我丢人现世啊！老爷，回去。晚上给武都头赔罪，回去。姑娘，你没事吧？来人呢？在。把玉兰领到张妈那儿上点药。是。走吧。啊，武都头，啊，实在对不起，让你见笑了。回头我让他亲自来给你赔罪。啊，不必。这是我冒昧，我不应该插手大人的家务事。看来，这里不是我久留之地。我看我还是收拾东西回牢城吧。那怎么行啊，都头，你大人大量，别跟那些女流之辈一般见识，啊。哎，说来这个玉兰呐、啊，真是命苦啊。人，倒是没说的，就是太倔强。嘴上不服输，而且跟三姨太有些犯相。都头，你千万别往心里去啊！男子汉大丈夫，胸怀宽广点。这样吧，晚上我在鸳鸯楼做个东，让他们给你赔礼道歉。不必了，大人。哎，就这么定了。你回去先休息一下，我出去办点事，啊。说，你到底把我二弟藏哪里了？哎呦，二娘，我哪敢藏五二哥啊？是他自己走了，他都没告诉我，没打招呼，我都不知道啊。你还有脸说呢？那你为什么不看好他呀？哎呦，那腿长他身上啊。诗人，我原来以为你是个挺老实的人呢，现在看来你也挺狡猾的嘛！啊，你你要干嘛？我能干嘛呀？如果今日你不说出我二弟的行踪，那我就用这把刀把你身上的肉一片一片的割下来。嗯，别别别，好好服你了。我说，我说还不行吗？那你就老老实实的说。我说，哎呀，好了好了，我的心肝宝贝儿，刚才我不是跟你说了吗？这只是权宜之计，如果不稳住武松，怎么给你表哥讲门神报仇啊？啊，好了好了，消消气儿啊！哎呀，瞧你生气的样子。真是叫人心疼啊！我可跟你说好了啊，到时候让那个武松离我远点儿，看见他我就心烦。这贼配军，一身牢房臭味。哎，别别别，你看，这戏还得由你陪着我唱下去呢。什么？我跟你说。这么点事儿，你至于安排那么深吗？这里边牵扯到快活林的金山银山呢，我要做的滴水不漏
不想深点行吗？就像你表哥蒋门神那愣葱样，还不是被武松打得一败涂地？哼，那我要是帮了你，你给我什么好处啊？如果我夺回了快活林，日进斗金，我就在城东给你建一座园子。样式由你定。这话可是你说的，别到时候光拿话儿添人。哎，男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追嘛。啊！<笑>哎呦，武都头来了，快快有请，快快有请。<笑>大人，你内眷在此，小人不便入席。武都头不必客气，今天算是家宴，大家都是一家人嘛。啊，一来为了犒赏武都头，连日来辛勤教练，家人习武；二来嘛，为了白天的事，小妾要向你赔礼呀、啊。大人，我武松只是一个配军，能够得到大人的赏识，已算是天高地厚了。哎，武都头不要客气，来来来，请。请坐，请坐，请请请。武都头，今天白天算是我不会说话，言语冲撞了武都头，还望武都头您见谅。来，武都头，去满饮此杯吧。都头啊，你就不要客气了。他这也是真情实意啊。今天下午，我在内宅狠狠地说了他一顿，只怪他一个妇道人家，大门不出，二门不迈，不知道都头往日的英雄行径，不知者不怪。都头啊，你就啊原谅了他吧。那我就先干为敬了。哎呀，好，好，好，这样多好啊！啊，武都头真是大人大量啊！来，来，来，来，我给你介绍一下，这是本城的都团练使张仲杰，张大人。嗯，他也一向敬重都头的英雄侠义，今天特意赶来，和都头相会。你们俩今天可要多饮几杯哦。嗯，见过张大人，都头不必客气。都头在景阳冈精权打虎，名满天下，在下实在是佩服。来来来来，我敬都头一杯。来，张大人，我就先干为敬了，请。嗯，坐。英雄海量啊！来来来，坐坐坐坐坐。以后。大家都是朋友了。武都头天下英雄，虽然此次引官司刺配孟州，但是有咱们这帮兄弟在，绝不会让都头受半点委屈。啊，来来来，咱们再为都头干一杯。来来，大人请。敢问都头？今年年迟几何、啊？武松今年二十五岁，是否有家室了？说到这个就惭愧了。武松小的时候父母早亡，都是我哥哥一手抚养长大的。少年时候不懂事，早年就浪迹江湖，到现在还是孤身一人，尚未娶妻。哎呀哎呀，你们看，你们看，这不是？天作之合嘛，都头，今天当此良辰美景，本官要为你说和一桩亲事，还望都头不要推辞哦。大人，我武松是个戴罪之身，怎么可以论及婚嫁呢？哎，不然，男子汉大丈夫，身边怎么可以没有红粉相伴呢？你就不要推辞了。难得都监大人一番美意啊，这万万不可呀！哎
都头啊，你就不要推辞了。都头孤身在外，也需要一个人在身边伺候茶汤。这人呢，要不然你先见见，合不合意，以后再说。这况且，这人和都头还是有缘分的。大人呢、啊，这不太合适吧？玉兰姑娘，出来吧。玉兰呐、啊，来来来。快快拜见武都头！奴婢玉兰见过都头，谢都头白日相救之恩。姑娘，你快快请起吧，就不要折煞武松了。玉兰姑娘，武都头是英雄好汉，虽然眼下受了小的挫折，但是将来前程远大，我将你许配给他，也不算。辱没你了吧？不知你心下可否愿意呀、啊？这怎么？你还有什么不碎心的？玉兰是大人府上买来的奴婢，不敢擅作主张，全凭大人做主。玉兰。以后再不要这样说了，往后你就是武都头的人了，谁还敢低看你？大人呐、啊，这实在是使不得呀！哎，都头，你就不要推辞了。玉兰姑娘，人品相貌，你都看见了，只是因为他家正赶上父母双亡，本官见他可怜，将其收入府中，一向待如亲女。不敢当下人使唤，今天得配都头，也算他终身有靠，就当都头行善了吧。大人，我武松现在是个戴罪之身呢，恐怕会耽误玉兰姑娘啊。哎，玉兰姑娘，坐坐坐，来来来来来，咱们为这对英雄美女百年好合，干了这一杯。来来来！放开我！别拦着我！我是来找我二弟。何人在外面喧哗？好像是找武都头的。嗯。二弟。大姐。二弟，哎呦，你果真在这里啊！大姐，你这太无礼了吧？什么有理无理的？你知道大姐我找你找多辛苦啊！以后不许再躲着我了啊！我没有躲你啊，大姐。吴都头，啊，这位是……哦，大人，这是我的大姐孙二娘。哈哈哈哈哈！啊，是大姐啊！我倒是吓了一跳，我还以为是你老家原配夫人呢。你怎么说话的？我跟我二弟是干干净净的关系。我是他大姐，比亲姐还要亲的大姐。<笑>好好好，大姐好，大姐就好啊。今日大姐在此，也正好给武都头做一个见证人呢。什么见证人？玉兰姑娘。是大人。大姐啊，你看这姑娘怎么样？我把她许配给你大兄弟武都头。许配给我二弟，是啊，你觉得如何？不是的，大姐，杜鹃大人，依我看呢，这事情就让他再缓一缓吧。我看这玉兰姑娘啊，这样貌长得真是挺俊俏的。二弟啊，要不你就答应了呗。大姐，这个……哎呦，别再这那的了！你现在也已经长大成人了，身边该有个女人来照料照料你。嗯，要不这样，大姐我就给你做主了。大姐，杜鹃大人，你们的一片好意，我武松心领了。可是我的终身大事，就让我再考虑考虑吧。这个还要考虑啊，大姐。你就不要强求武松了。罢了罢了，随你吧。那就
不谈违约之事啊，不谈违约之事，大家喝酒。对对对对对，我跟我二弟啊，也已经很久没见面了，喝喝，来，好好好，来好，来来来。我还能再喝，待会就。我这一杯，嗯、我我要感谢张大人对武松的。嗯，我们就喝了这一杯吧。好，嗯，干。哎，哎，来来来来来，吴都头。月兰姑娘，吴都头喝醉了。你赶紧扶他回去休息吧。我，赶紧扶他回去休息。快去。再喝一杯，我要送我大姐回去呢。嗯，来来，别喝了，来来，快去再喝一杯。来来来来来来来来来来来，我不要回去啊！好好好好好，再喝。嗯嗯嗯嗯，再喝。嗯，二弟，哎，再给我倒酒。以后也有女人了，大姐我高兴，再喝。来呀，在，把他扔到院子里。是是。我还要喝，啊，荣哥，让我喝酒。嗯，好酒。来，喝个痛快。我不要你扶，我能行。来，哎，咱们再等等。大姐会生气的。喝醉了，是都监大人让我扶你回来的。都监大人，那我大姐呢？啊。还有杜监大人照料着呢我想说的是，我刚才没怎么样吧？你早点回去歇息吧。都头，我走吧。都头，你很讨厌我吗？我不是这个意思。我，你还是先走吧。哦。我就知道，我玉兰哪有那么好的命？你自己多保重，我先走了。玉兰姑娘，我，都头，我我是想告诉你，今天都监大人他说的都不算，我大姐也是胡说的。我一个戴罪之身，恐怕会耽误玉兰姑娘。我知道了，多头自己要多当心呢。我看他们没事的，你放心吧。那我先走了。
这玉兰不就是许配了一个配君吗？还觉得自己得了什么便宜似的，怎么走着瞧你？就是啊，有好事老爷们想着他，还不是想着你春兰姐？嘘，啊，你个死丫头，少胡说八道，小心我撕烂你的嘴！瞧你吓那样。这不就是咱姐俩说着玩吗？太太呀，还在前面陪张团练和老爷呢，回来还早着呢。告诉你啊，别瞎说，听见没有？哎，春兰姐、嗯，要是往后你真有出头那一天，可别忘了妹子我啊。那你放心吧，忘了谁都不可能忘了你。<笑>哎，玉兰来了，你怎么来了？你不是陪五都头吗？秋菊姐。这话可不能胡说！我胡说，老爷不是把你许配给武都头了吗？你去他那边好了。秋菊姐，请不要瞎说了。武都头英雄好汉，我韩玉兰怎么配得上他呢？恳请两位姐姐嘴上留点德，别糟蹋了武都头的亲姐。<笑>糟蹋一个配君，值得我们糟蹋吗？就是。玉兰，我告诉你啊，别以为老爷逢场作戏你就自己真当了真，往后在这府里，该怎么样还怎么样，脑子给我放清楚点儿。就是，以后敢在咱姐们面前摆什么臭架子，有你好受。两位姐姐，我怎么敢在你们面前摆什么架子？玉兰，本是苦命人。哎，等等等等等等，又装那可怜相。手上的活谁干呀？赶紧的呀，给太太烧水铺床啊！太太回来还得洗澡呢，快去吧，快去吧去吧，站着干嘛呢？算得失去。怎么会在这儿啊？我昨天是来找我二弟的，然后他还跟我喝了很多酒。哎呦，怎么之后的事情就想不起来了呢？二弟，二弟你在哪儿呢？二弟，喂喂喂喂，你谁呀、啊？你敢在都监府里大声喧哗、啊？哼，老娘我呀、啊、是十字坡的孙二娘。说，把我二弟武松藏到哪儿了？武松，武都头啊？说不说？武都头好像出去了，我不知道他在哪儿。哼，你敢跟老娘撒谎？小心老娘我要了你的狗命！我真不知道他在哪儿，要不我去给你找找？好，马上给我去找去，要不然。我就要了你的狗命！快快找回来！啊，我去找，我去找。二弟，二弟，你在哪儿呢？别躲着我！嗯、少主爷。少主爷，少主爷，还、啊、有、哎、怎么样？见到二哥了吗？二娘他们是不是已经到了？没有，都没有他们消息啊！我说你干什么吃的？去了半天，那就是什么也没打听到。那都监府士兵部衙门，寻常人连边儿都沾不上啊！真是吃干饭的！这种事儿你得绕着圈跟别人打听一下。我打听了，可是他们谁都不告诉我，都说没有这个人。你让我这，哼，胡说！二哥是我亲自送过去的，怎么会没这个人啊？二娘消息也没有，没有，没有，没有呀！得得得得得，这样，明天你跟我一起去趟都监府。是
。哎呀，吴督导，吴督导，您这是要去哪儿啊？我出去溜达溜达。哎，吴督导，昨天晚上您喝醉了，嗯，就没来得及打扰您。这不，督监大人啊，让我抽空跟您说一下咱这督监府的规矩。规矩？嘿嘿，你说，吴督导，您也知道，咱这督监府是兵部该管的衙门，这平日里啊，上下人等都是按照军队的制度来约束，这出来进去的都要跟督监大人告假，万一有招呼不到的地方，那就算是违反了督监大人的军令了。哎，所以您看这个，好了好了，督导，我知道了，应该的，我没什么事了。就是随便溜达溜达，哎，好，好。